আস্ত্রা বা বাংলা উচ্চারণে অস্ত্র হল বিয়ন্ড ভার্চুয়াল রেঞ্জ এয়ার টু এয়ার মিসাইল যা নির্মাণের দায়িত্বে আছে ভারতের ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন বা ডিআরটিও এটি ভারতের প্রথম ঘরোয়া প্রযুক্তিতে নির্মিত এয়ার টু এয়ার মিসাইল বিভিন্ন দেশের তৈরি এয়ার টু এয়ার মিসাইল মেটেয়ার মিকা পাইথন ফাইভ প্রভৃতিকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের বিজ্ঞানীরাও ঠিক করেছিলেন যে দেশীয় প্রযুক্তিতে তারা বিয়ন ভার্চুয়াল রেঞ্জ এয়ার টু এয়ার মিসাইল বানাবেন এবং সেই জন্যই শুরু হয়েছে এই অস্ত্র মিসাইলের নির্মাণ কার্য যার অন্যতম লক্ষ্য হল ভারতের সমস্ত যুদ্ধ বিমান থেকে বিদেশি এয়ার টু এয়ার মিসাইলের বদলে দেশীয় এয়ার টু এয়ার মিসাইলকে ইকুইপ করা তো আজকে আমরা দেখে নেবো এই অস্ত্র মিসাইলের প্রকারভেদ সম্পর্কে আপনারা দেখছেন না ইনফরমেটিভ বং চ্যানেল এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এক্ষুনি করে বা যে দিন বেল আইকন তারপরে অল অপশানটি প্রেস করে দিন সমস্ত ভবিষ্যতের ভিডিও নোটিফিকেশান আপনার ফোনে পেয়ে যাওয়ার জন্য আমরা চলে এসেছি ফেসবুকেও টিআইবি ইন্ডিয়ান ডিফেন্স বাংলা বলে একটি পেজ আমরা সেখানে শুরু করেছি আপনারা পেজটি লাইক করে ফলো করে রাখুন পারলে শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন বন্ধু বান্ধবদের এই আস্ত্রা মিসাইলের মোট চারটি প্রকার বা ভ্যারিয়েন্ট আছে সেইগুলি নিয়েই আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব প্রথম ভ্যারিয়েন্ট হলো আস্ত্রা মার্ক ওয়ান যার রেঞ্জ হয় প্রায় একশো দশ কিমি সলিড ফুয়েল মোটর ব্যবহৃত হয় এতে ভারতীয় বায়ুসেনা দুশোটির মতো আস্ত্রা মার্ক ওয়ান অর্ডার দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে যার একদম প্রথম দফায় বায়ুসেনার হাতে আসবে পঞ্চাশটি এই মিসাইল এবং প্রথম দফার মিসাইলগুলিতে রাশিয়ান শিকার ব্যবহৃত হবে পরের যে দেড়শোটি মতো মিসাইল হাতে আসবে সেইগুলিতে থাকবে ডিআরডিও নির্মিত শিকার চলে আসি আস্ত্রা মার্ক টু প্রসঙ্গে এতে ডুয়েল পালস রকেট মোটর ব্যবহারের সম্ভাবনা বেশি হাই ফুয়েল কোয়ালিটি এবং ডুয়েল পালস রকেট মোটরের সাহায্যে অস্ত্র মার্ক টু রেঞ্জ বাড়িয়ে দেড়শো থেকে দুশো কিমি করা হবে যা হবে মার্ক ওয়ানের প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি তারপরেই আসি আস্ত্রা মার্ক থ্রি ভ্যারিয়েন্ট প্রসঙ্গে ভারতের ডিআরডিও বর্তমানে সলিড ফুয়েল ডাক্টেড রামজেট বা এস এফ ডিআর মিসাইল প্রপালসন সিস্টেমের ওপর কাজ করেছে মার্ক থ্রি ভ্যারিয়েন্টে যেন এস এফ ডিআর ব্যবহৃত হবে ফলে এর রেঞ্জ হবে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো কিলোমিটার এবং তারপরে পরে রইল অস্ত্র মিসাইলের শেষ ভ্যারিয়েন্ট অস্ত্র এনজিসিসিএম এতে ইমেজিং ইনফ্রারেড প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে যা এই মিসাইলকে করে তুলবে শক্তিশালী সাথে অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহার এই ভ্যারিয়েন্টকে নেক্সট জেনারেশন মিসাইল করে তুলবে এয়ার টু এয়ার মিসাইলের ক্ষেত্রে শিকারের প্রযুক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র মিসাইলের প্রথম তিন ভ্যারিয়েন্টে ইনফ্রারেড হোমিং শিকার কাজে লাগানো হয়েছে এতে প্যাসি ওয়েপন গাইডেন্স সিস্টেম অনুযায়ী টার্গেট থেকে নিঃসৃত ইনফ্রারেড লাইট মিশনকে অনুসরণ করে মিসাইলগুলি টার্গেটকে ফলো করবে শত্রু বিমান থেকে নিঃসৃত এক ধরনের তরঙ্গ যার ব্যান্ডুই থাকে দশমিক পাঁচ থেকে চার দশমিক পাঁচ মাইক্রোমিটার সেই তরঙ্গের ওপর ভিত্তি করে এই মিসাইলগুলি পৌঁছে যাবে টার্গেটের কাছে এই মিসাইল লঞ্চ করার আগে এই ব্যান্ডউইথের ওপর ভিত্তি করে টার্গেট লঞ্চ করে দেওয়া হয় অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহার এই ভ্যারিয়েন্টকে নেক্সট জেনারেশন মিসাইল করে তুলবে এয়ার টু এয়ার মিসাইলের ক্ষেত্রে শিকারের প্রযুক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র মিসাইল প্রথম তিন ভ্যারিয়েন্টে ইনফ্রারেড হোমিং শিকার কাজে লাগানো হয়েছে এতে যে প্যাসি ওয়েপন গাইডেন্স সিস্টেম ব্যবহার করা হয় তা অনুযায়ী টার্গেট থেকে নিঃসৃত ইনফ্রারেড লাইট মিশনকে অনুসরণ করে টার্গেটকে তা ফলো করবে শত্রু বিমান থেকে নিঃসৃত এক ধরনের তরঙ্গ যার ব্যান্ডউইথ হবে দশমিক পাঁচ থেকে চার দশমিক পাঁচ মাইক্রোমিটার এই মিসাইল লঞ্চ করার আগে এই ব্যান্ডউইথের ওপর ভিত্তি করেই টার্গেট লঞ্চ করে দেওয়া হবে যাকে লক অন বিফোর লঞ্চ বলা হয় এখন সমস্যা হলো শত্রু বিমানের চালক যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে মিসাইলের গতিপথে ফ্লেয়ার ছেড়ে দেন সেক্ষেত্রে এই মিসাইল থার্মা সিগনেচার ফলো করে ফ্লেয়ারকে অনুসরণ করতে শুরু করবে এবং টার্গেটকে আঘাত করতে অসফল হবে কিন্তু বর্তমানে ক্লোজ কম্ব্যাট মিসাইলে ব্যবহৃত হয় ইমেজিং ইনফ্রারেড শিকার যা আয়ার শিকারের থেকে অনেকটাই উন্নত মানের এতে ফোকাল প্যানেল অ্যারে থাকে যা হাই অফ বোর সাইড ক্যাপাবিলিটি প্রদান করে ফলে বিমান থেকে মিসাইল যদি লক করে দেওয়াও হয় তবে যে রেঞ্জের মধ্যে মিসাইল টার্গেটকে ধ্বংস করতে পারবে সেই টার্গেট স্পেস রেঞ্জের মধ্যে শত্রু বিমান চলে এলেই মিসাইল তাকে গিয়ে আঘাত করবে ফোকাল প্যানেল অ্যারে আগে থেকে শত্রু বিমানের সম্ভাব্য গতিবেগ পথ প্রভৃতি আন্দাজ করে নেয় বিমান কোন জায়গায় থাকলে তাকে মিসাইলের কোন অংশে হিট করতে হবে তাও মেপে নেওয়া হয় আগের থেকে এবং এখানে এটি আয়ার শিকারের থেকে খানিকটা এগিয়ে এবং শত্রু বিমান থেকে নিশ্চিত বিভিন্ন ব্যান্ডউইথের তরঙ্গ দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারে তার আধুনিক শিকার প্রযুক্তির সাহায্যে তাছাড়াও এর স্ক্যানিং প্যাটার্নকে কাউন্টার ইনফ্রারেড সিস্টেম দিয়ে জ্যাম করাও সহজ কাজ নয় প্রথমে ভারতীয় বায়ুসেনার ব্যবহৃত সুখই এসিউ
খুব শীঘ্রই অস্ত্র মার্ক ওয়ান ভারতের অস্ত্র ভান্ডারে যুক্ত হতে চলেছে যার ফলে ভারতের বায়ুসেনার শক্তি বৃদ্ধি পাবে কিন্তু ভারতীয় বায়ুসেনার সেদিন আরও কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী হবে যেদিন অস্ত্র মার্ক থ্রি কম্বেট মিসাইল চলে আসবে হাতে এয়ার ফাইটের সময় পাক বায়ুসেনার বিরুদ্ধে এই মিসাইল ভারতকে এয়ার সুপ্রিমেসিতে এগিয়ে রাখবে এসডিএফআর প্রযুক্তির গ্রাউন্ড টেস্টিং সফলভাবে চলছে এই মিসাইলের র্যামজেট প্রপালশন সিস্টেম সলিড ফুয়েল ভ্যারিয়েবল ফ্লো ডাক্টেড রকেট অ্যাডভান্স ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম এই মিসাইলকে ক্লোজ কম্ব্যাটে টার্গেট লক করতে সাহায্য করবে সাহায্য করবে এয়ার টু এয়ার মিসাইলের বৃহত্তম নো এস্কেপ জোন তৈরিতেও সব কিছু যদি সময় মাপিক হয় তাহলে ধরে নেওয়া যাচ্ছে দু হাজার পঁচিশের মধ্যেই অস্ত্র মিসাইলের সব কটি ভ্যারিয়েন্ট পরীক্ষিত হবে এবং ওই সময়ের মধ্যেই সম্ভবত অস্ত্র মার্ক ওয়ান এবং মার্ক টু মিসাইল দুটি যুক্ত হবে ভারতীয় বায়ুসেনার অস্ত্র ভাণ্ডারে এবং তার কিছুদিন পরে মার্ক থ্রি এবং তারপরে ক্লোজ কম্ব্যাট মিসাইলটিও যুক্ত হয়ে যাবে ফলে এয়ার ফাইটে এগিয়ে থাকা দেশের তালিকায় ভারত আরও খানিকটা ওপরের দিকে উঠে যাবে এবং তুলনামূলকভাবে ভারতের যে প্রতিবেশী শত্রু দেশগুলি আছে তাদেরকে খানিকটা চাপে ফেলে দেবে বন্ধু যে ভিডিওটি আপনারা এতক্ষণ ধরে দেখছিলেন সেটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক বাটনে প্রেস করুন আপনাদের একটি লাইক আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায় আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন আপনার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে এবং তাদেরকেও করে দিন জানার সুযোগ যেরকম সাপোর্ট আপনারা আমাদের করছেন গত কয়েক মাস ধরে সেই সাপোর্ট আমাদের করতে থাকুন অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানান যে কোন টপিকের ওপর ভিডিও বানালে সেটি আপনাদের ভালো লাগবে আপনাদের কোনো সাজেশনস থাকলে সেটিও কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন দ্য ইনফরমেটিভ বং চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বাজিয়ে দিন বেল আইকন সমস্ত ভবিষ্যতের ভিডিও নোটিফিকেশনস পেতে আজকে এই পর্যন্তই থাকুন সকলে ভালো থাকবেন জয় হিন্দ